स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स लेके आए हैं अवर एनवायरमेंट दैट इज क्लास टेंथ चैप्टर नंबर फिफ्टीन बेस्ड ऑन एनसीआरटी सिलेबस एंड डिजिटल मैथ्स पे दिस इज पार्ट टू इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था दैट इज पार्ट वन दैट क्या क्या चीज हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे क्या क्या सीखने को मिलेगा जानने को मिलेगा ईच एंड एवरी और कुछ कंसेप्ट और एक अलग डिफरेंट वे में इंट्रोडक्शन पार्ट मिला था आपको क्लियर सो दिस इज पार्ट टू एंड इन पार्ट टू देखो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे दैट वी आर गोन टेल दैट इज इको सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इको सिस्टम ऑर्गेनिजम्स फूड चेन फूड वेब एंड ट्रॉपिक लेवल्स एंड उसके एनर्जी फ्लोज वगैरह जो है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे सो so, कहीं पे भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे क्लियर एनी डाउट वॉट एवर रिगार्डिंग सो यू आर विदाउट हेजिटेशन अलाउड टू कमेंट इन दिस सेक्शन सो दैट एज सुन एज वी गेट दी कमेंट विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट एज सुन एज पॉसिबल क्लियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इको सिस्टम इको सिस्टम क्या है देखो इको सिस्टम क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग हुए एनिमल्स हुए प्लांट्स हुए उनको बिना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो नहीं जी सकते जैसे सॉइल नहीं है एयर नहीं है वाटर नहीं है या टेम्परेचर uh, नहीं है ये सब प्रॉपर अगर नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे सो बोथ द थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जरूरी है फॉर एन इको सिस्टम क्लियर सो इको सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक यानी लिविंग थिंग एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग कॉम्पोनेंट्स क्लियर वेर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम एंड ह्यूमन्स वेर अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेम्परेचर रेनफॉल सॉइल विंड एंड मिनरल्स क्लियर समझ में आया क्या इको सिस्टम है और एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो यही सब चीज डिस्कस होगी ना कि भाई हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं एंड लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स वॉट एवर एल्स हर एक का ध्यान रखना है हर एक को मैनेज करना है उनको बचाना है कंजर्व करना है क्लियर सो so, देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इको सिस्टम पॉसिबल है देर आर टू टाइप्स ऑफ इको सिस्टम एक हो सकता है नेचुरल जैसे कि पोन्स लेग्स एंड एवरीथिंग और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं जैसे एक्वेरियम होगा गार्डन हो गया ये सब क्या करते हैं सारा लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हम लोग बनाते हैं हम लोग खुद रखते हैं उस चीजों को दैट्स एन आर्टिफिशियल देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम नेचुरल इको सिस्टम एग्जाम्पल पोन्स लेग्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर्टिफिशियल इको सिस्टम दैट इज गार्डन एक्वेरियम एक्सेट्रा तो ये हो गया पोन्स लेग्स जो नेचुरल इको सिस्टम है फॉरेस्ट है नेचुरल इको सिस्टम है एंड दिस इज एक्वेरियम या गार्डन कहें तो आर्टिफिशियल इको सिस्टम तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए देन कमिंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिजम्स uh, आते हैं प्रोड्यूसर्स जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स हैं क्लियर और फिर आते हैं डिकम्पोजर्स एंड ऑल सब है देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट प्रोड्यूसर्स सेकेंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स ठीक है तो प्रोड्यूसर्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं दैट इज प्लांट्स कंज्यूमर्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स जैसे कि हर्बी वर्स तो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं अलग अलग कंज्यूमर्स में जैसे कार्नी वर्स आ जाएंगे ओमनी वर्स आ जाएंगे पैरासाइट्स आ जाएंगे सो अलग अलग चीजें होती है क्लियर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आगे वाले पार्ट में बट मेन थिंग सो एंड डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं क्लियर सो हर एक चीज की डिटेल देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स Producers, the organism, those produce their own food are called producers. Example, plants and some bacteria who can produce their own food by photosynthesis in presence of sunlight. Sunlight के help से कुछ bacteria ऐसे हैं जो photosynthesis के help से वो खाना बना सकते हैं तो वो भी producers में आएंगे Then consumers, ठीक है तो consumers, दे the organism, those directly or indirectly dependent on producers are called consumers. There are different types of consumers. First, herbivores, जो they are only grass eating animals. They only are grass eating animals. Then carnivores, they are flesh eating animals. Clear? Then omnivores, 
those who eat on feed on grass as well and feed on animals as well then parasites means those who feed on living organism we can say leech zoo bolte na clear zoo hai that all comes under this categories so these are the different types of consumers then there are decomposers clear so decomposers those who feed on dead break down dead remains and waste products of organisms these microorganisms are decomposers as they break down complex organic substance into simple organic substance that go into soil and are used up once more by the plants ab ek cheez question mere dimag mein aa rahi socho decomposers nahi hote ya koi bhi particular suppose producers nahi hote pehle agar producers nahi hote to koi bhi organisms ko khana nahi milta wo log survive nahi kar pate hamara environment nahi hota suppose chalo producers hain but consumers nahi hai to sab jagah green plants hote ग्रीन प्लांट्स होते तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग यूज करते रहते हैं इम्बेलेंस क्रिएट होता ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होता अगर खाली प्रोड्यूसर्स थे कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है सो सिर्फ प्लांट्स हो जाते हैं क्लियर सो विच विल बी ऑफ नो यूज सोचो डिकम्पोजर्स नहीं होते तो सब जगह डेड बॉडीज पड़ी रहती है एज इट इज वो सड़ती नहीं डिकम्पोज ही नहीं होती क्लियर सो उसकी वजह से पूरे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता सो ईच एंड एवरी पार्ट हैज एन इक्वल एंड इम्पोर्टेंट रोल तो वो चीज हमें समझनी है जाननी है क्लियर नाउ मूविंग अहेड हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फूड चेन मतलब किस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है जैसे कि सपोज एनी ग्रास तो इट इज इटन बाय डियर डियर को कौन गाता है टाइगर्स लाइन एंड ऑल और वो सब को मीन्स डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देते हैं देन ये प्लांट्स ग्रास ओपर्स फ्रॉग स्नेक एंड वल्चर्स ये भी एक फूड चेन हुई then grass scorpio then fish fish and this is clear so ye ek tarah se puri puri food chain hai ke ek organism se jo khana khane ke liye nutrition ke liye ek dusre ek dusre ke upar dependent ho that is known as food chain series of sequence so we have formed a series of organism feeding on one another this series of organism take part at various biotic levels form a food chain अलग अलग बायोटिक लेवल पे क्योंकि देखो खाना जरूरी है तो हर एक प्लांट या एनिमल्स जो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं जैसे प्लांट लेता है सनलाइट से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स फिर उनको दूसरे में तो मतलब देखो जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्लांट्स प्रोड्यूसर्स उनको खाते हैं हर्बीवर्स हर्बीवर्स को कार्निवर्स कार्निवर्स को दूसरे कार्निवर्स मीन्स प्राइमरी कार्निवर्स टर्सियरी कार्निवर्स सो लास्ट में वो सब मर जाते हैं तब डिकम्पोजर्स अपना रोल प्ले करते हैं ठीक है सो so, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कभी भी एंड नहीं होगा सो फूड चेन अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म्स दी फूड चेन ये याद रखना है हमको क्लियर नाउ ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल हर एक लेवल जैसे ये है तो ये भी एक ट्रॉपिक लेवल है मीन्स ट्रॉपिक लेवल क्या होता है इट इज अ सिक्वेंस ऑफ लेवल्स विच गोज ऑन इंक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से होता है सो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए क्लियर ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सियरी कंज्यूमर्स इससे आगे नहीं बढ़ते वो क्यों वो भी हम आगे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिक लेवल्स ईच ऑफ सेवरल हायरकल लेवल्स इन एन इको सिस्टम कंजिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम फंक्शन इन द फूड चेन एंड एनर्जी आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल मतलब हर एक लेवल्स पे हर एक हर की लेवल्स इन एन इकोसिस्टम कंजिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम फंक्शन इन द फूड चेन एंड एनर्जी आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल मतलब एक एक सीक्वेंस जो बन रहा है एक एक लेवल जो बन रहा है दे आर शेयरिंग ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम फूड चेन सो दे आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स ऑट्रोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉप्स द हर्बी वर्ड्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड स्मॉल कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड एंड द लार्ज कॉर्निवर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स फॉर्म्स दी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्यों क्यों नहीं बढ़ सकते हैं तो मैं आपको एनर्जी फ्लो डायग्राम बताता हूं देखो सनलाइट सनलाइट जाती है उससे प्लांट यानी प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं ठीक है अब ये क्या करते हैं सनलाइट का सिर्फ वन परसेंट वन परसेंट सनलाइट यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स जो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने पर फिर ये प्रोड्यूसर्स 
ये बाकी सब एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ टेन परसेंट ऑफ प्रोड्यूसर इज ट्रांसफर टू हर्बीवर्स वो टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कार्निवर्स के ऊपर और वो टेन परसेंट करते हैं टॉप कार्निवर्स के ऊपर सो so, सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट एवरेज देखी जाए तो टेन परसेंट एनर्जी ही ट्रांसमिट हो रही है और ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी फ्लो वन डायरेक्शन में है ऐसा नहीं होता कि जैसे कि सनलाइट से प्रोड्यूसर्स ने सन एनर्जी ली तो वो वापिस प्रोड्यूसर सनलाइट सन को कभी एनर्जी देंगे नहीं दे सकते हर्बीवर्स ने जो एनर्जी या प्लांट्स को ली वो वापस प्लांट्स को देंगे इट इज नॉट पॉसिबल सी ये यूनी डायरेक्शनल है सनलाइट से प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से हर्बीवर्स हर्बीवर्स से कार्निवर्स एंड टॉप कार्निवर्स ये रिवर्स फ्लो नहीं हो सकता सो so, ये एनर्जी डायग्राम है इसके बेस पे क्या रोल प्ले होता है ये मैं आपको बताता हूं कि कितना परसेंट एनर्जी जैसे मैंने बोला टेन एनर्जी ही आगे होता है तो एनर्जी कंजम्पन Green plants in an ecosystem capture about one percent of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy. कितना one percent सिर्फ sunlight का one percent utilize हो रहा है जो उनके पूरे sun का नहीं उनके leaves पे जितनी sunlight गिर रही है उसका one percent बोल रहा हूँ लियो ये चीज़ ध्यान रखना then green plants are eaten by primary consumer energy is lost as heat to the environment some amount goes into digestion growth and reproduction एवरेज टेन परसेंट ऑफ द फूड इटन इज टर्न इन टू ऑन बॉडी मतलब टेन परसेंट एनर्जी ही प्लांट से किसके पास जा रही है कंज्यूमर्स के पास उन कंज्यूमर से हर बार नेक्स्ट लेवल पर टेन परसेंट सो देर फोर टेन परसेंट इज टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेस द नेक्स्ट लेवल सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी हर नेक्स्ट लेवल पर मतलब पहले ने टेन परसेंट किया तो उसकी भी टेन परसेंट सेम टेन परसेंट नहीं जा रही है जितनी एनर्जी कंज्यूम की उसकी टेन परसेंट एनर्जी नेक्स्ट लेवल फिर उसमें से भी टेन परसेंट हो जाएगा तो ऐसे करते करते नेक्स्ट लेवल तक सिर्फ टेन परसेंट जाता है तो फोर्थ लेवल तक ही हमारा ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल है इसीलिए उससे ऊपर लेवल हमने एनर्जी डायग्राम नहीं बताया सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली थ्री और फोर स्टेप्स इसीलिए फूड चेन में सिर्फ तीन या फोर स्टेज ही होते हैं क्योंकि उससे आगे एनर्जी पास ऑन करने के लिए बचेगी नहीं कितनी एनर्जी पास टेन परसेंट का टेन परसेंट उसका टेन परसेंट बस इससे ज्यादा तो पास ऑन हो ही नहीं सकती इसीलिए सिर्फ थ्री या फोर लेवल्स पॉसिबल होते हैं क्लियर सो दिस इज एनर्जी कंसेप्शन फिर आता है कंक्लूजन फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या मिला फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शनल मैंने बोला कि वापस प्रोड्यूसर्स से चलो प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर में जा रहा है लेकिन कंज्यूमर से वापस प्रोड्यूसर में एनर्जी फ्लो नहीं होती सेकेंडली द एनर्जी विल बी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिस्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल एक लेवल से दूसरे लेवल पे जम्प करते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है उसकी वजह से नेक्स्ट लेवल के लिए एनर्जी बहुत कम हो जाती है तो एनर्जी ग्राफ जो है रिड्यूस होता जाता है वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट केमिकल एंटर्स अवर बॉडी थ्रू फूड चेन ऑब्वियसली बात है देखो फार्मर्स वगैरह जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स के टाइम पे ठीक है तो वो फार्मर्स जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं वो प्लांट्स के अंदर जाते हैं देखो कैसे भी कुछ भी करो लेकिन प्लांट्स के अंदर जाएंगे प्लांट्स में से वो कंज्यूमर्स के ऊपर जाते हैं चाहे वो हर्बीवरस हो या कार्निवरस हो और ऐसे फाइनली देखा जाए तो ह्यूमन बींग जो है वो टॉप पे आते हैं क्योंकि हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं कुछ लोग एनिमल्स भी खाते हैं मैं सब लोग की बात नहीं करूंगा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डिपेंड करता है बट एनी हाउ प्लांट्स खा रहे हैं तो भी हमारे अंदर पेस्टिसाइड्स ऐड हो रहे हैं या जो भी हमारा पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं और अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन है देन टू हमारी बॉडी में कैसे भी जा रहे हैं तो हर लेवल पे प्रोग्रेसली इंक्रीज एट द एवरी लेवल एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बींग मतलब केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर भी होते हैं और डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं सो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन आर बॉडी इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और उसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्मफुल हो सकता है डिजीज कॉज हो सकते हैं इवन डेथ भी हो सकती है ये चीज आपको समझना होगा सो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन आर बॉडी इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये डेफिनेशन याद रखना ये मैक्सिमम टाइम कभी पूछी जाती है सो प्लीज मेक श्योर फिर जिस तरह से फूड चेन था उसी तरह से फूड वेब मतलब एक फूड चेन ये रही दूसरी फूड चेन ये रही तीसरी ये रही हर एक फूड चेन का इंटरकनेक्शन मतलब सपोज ये फूड चेन यहां पे है तो वो दूसरे दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उस फूड चेन के या उस ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक्ड है सो इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स टू और मोर फूड चेन्स टूगेदर इज नोन एज फूड वेब 
एक तरफ से सिंपल डेफिनेशन देर आर ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर ट्रॉपिक लेवल्स द इको सिस्टम द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑब्वियस बात है प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा है क्लियर ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली इटन बाई टू और मोर ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर इटन बाई सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड फूड वेब क्लियर इन सिंपल इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट फूड चेन फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फूड वेब देखो प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा है लेकिन उनको कंज्यूम करने के लिए जरूरी थोड़ी कि एक ही एनिमल कंज्यूम करेगा अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स कंज्यूम करते हैं सो so, एक ही चीज को अगर दूसरी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म भी कंज्यूम कर रहे हैं देन दे क्रिएट एन इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट फूड चेन फॉर न्यूट्रिशन किसके लिए खाने के लिए इज कॉल्ड फूड वेब तो ये फूड वेब की सिंपल डेफिनेशन जो लास्ट वाला है वो सबसे बेस्ट इजिएस्ट है पर ये चीज समझनी है कि दो या तीन से ज्यादा फूड चेन इंटरलिंक हो जाती है तो उसको फूड वेब कहा जाता है सो दिस वॉज ऑल इन दिस पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे दैट इज पार्ट थ्री के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर एंड इट्स फॉर्मेशन वेस्ट मैनेजमेंट क्लियर दो चीज मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओजोन लेयर क्या होता है वेस्ट मैनेजमेंट क्या है सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें गो थ्रू इट और इस पार्ट की प्रिपेयर करें क्योंकि इस पार्ट का टेस्ट होगा आपको पता ही है क्लियर सो प्रिपेयर वेल एंड देन गिव दी टेस्ट और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करते रहे नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी ही आएगा सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच